നമസ്കാരം ഏവർക്കും എച്ച് എസ് മാക്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ത് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കാം എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് നയൻ ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആൻഡ് വൺ വൈറ്റ് ബീഡ് If we draw one bead from it without looking into it, what is the probability of getting a black bead? Second question, what is the probability of getting a white bead? One pet tail, one karatta muthukadu, one veduttha muthum undu. This pet tail is not the same, that is the muthu edutta, that muthu karatta muthu avanula saadhida endu, വെളുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ വന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഐഡിയ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആ ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെട്ടിയിൽ ആകെ എത്ര മുത്തുകളുണ്ട് ഒമ്പത് കറുപ്പും ഒരു വെളുപ്പും അപ്പൊ ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് മുത്തുകളാണുള്ളത് അപ്പൊ ആകെയുള്ള പത്ത് മുത്തുകളിൽ ഒമ്പത് മുത്താണ് എന്ത് കറുപ്പ് അപ്പൊ പത്ത് മുത്തുകളിൽ ഒമ്പതാണ് എന്ത് കറുപ്പ് അപ്പോ കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പത്തിൽ ഒൻപത് എന്ന എഴുതാം അതാണ് പത്തിൽ ഒമ്പത് ആകെ പത്ത് മുത്തുകൾ ഉള്ളതിൽ ഒമ്പത് മുത്ത് കറുപ്പാണ് അതാണ് കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അപ്പൊ വെളുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയോ ആകെ മുത്തുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് അപ്പൊ പെട്ടിയിൽ ആകെ പത്ത് മുത്തുകളുണ്ട് അതിൽ വെളുപ്പ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പത്തിൽ എത്ര വെളുപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു വെളുത്ത മുത്താണ് അപ്പോ കറുത്ത മുത്ത് ആ പെട്ടിയിൽ നോക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു മുത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറുപ്പ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ കാരണം എന്താ കറുത്ത മുത്തുകളാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് പത്തിൽ ഒമ്പത് ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പത്തിൽ ഒമ്പത് സാധ്യത കറുപ്പ് കിട്ടാനും പത്തിൽ ഒരു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് സാധ്യതയാണ് എന്തിനുള്ളൂ വെളുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ളത് കാരണം കാരണം എന്താ ആകെ പത്ത് മുത്തിൽ ഒരു വെളുത്ത മുത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വെളുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പത്തിൽ ഒന്നുമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കണ്ടെയ്ൻസ് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർ വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ഇഫ് യു ടേക്ക് വൺ ബീഡ് ഫ്രം വൺ ബോക്സ് വിച്ച് ബോക്സ് ഹാസ് മോർ പ്രോബിലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് എ ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ഒരു പെട്ടിയിൽ അഞ്ച് കറുത്ത മുത്തുകളും അഞ്ച് വെളുത്ത മുത്തുകളുമുണ്ട് മറ്റൊരു പെട്ടിയിൽ ആറ് കറുത്ത മുത്തുകളും നാല് വെളുത്ത മുത്തുകളുമുണ്ട് ഈ പെട്ടികളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒരു മുത്തെടുത്താൽ ഏത് പെട്ടിയിൽ നിന്ന് കറുപ്പ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ടു മുമ്പത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ബോക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ രണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് ആദ്യ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് കറുപ്പ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് ആദ്യ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് കറുപ്പ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാ ആദ്യ പെട്ടിയിൽ ആകെ എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ മുത്തുകളുണ്ട് പത്ത് മുത്തുകളുണ്ട് അതിൽ കറുപ്പ് എത്രയാണ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ആണ് probability of getting black from first box അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് കറുപ്പ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് പത്തിൽ അഞ്ചാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിലോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രം സെക്കൻഡ് ബോക്സ് രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്നും കറുപ്പ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാ രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയിലും എത്ര ബോൾസ് ആകേണ്ട സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആറ് നാലും പത്ത് പത്തില് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് കറുപ്പ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാ കറുപ്പ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പത്തിലാറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയേ ആദ്യ ബോക്സിൽ നിന്ന് 
കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പത്തിൽ അഞ്ചാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പത്തിലാറാണ് ഏതാണ് കൂടുതൽ പത്തിൽ അഞ്ചാണോ പത്തിൽ ആറാണോ വരുത് പത്തിൽ ആറാണ് അപ്പോ സെക്കൻഡ് ബോക്സ് ഹാസ് മോർ പ്രോബിലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് എ ബ്ലാക്ക് ബീഡ് അപ്പോ കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇനി അത് വെളുത്ത മുത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ഒന്നാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് വെളുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് വെളുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയോ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ആകെ ഫോർ ആണ് ഫോർ ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ വെളുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഏത് പെട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി പോകാവുന്നതാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് നമ്പർ numbered from 1 to 25 if we take one slip from it without looking into it first question what is the probability of getting an even number second question what is the probability of getting an odd number third question what is the probability of getting the multiple of 3 next one what is the probability of getting a multiple of 6 adayathu oru pettiyil ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ട് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം എടുത്താൽ അത് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊരു ഒറ്റ സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് മൂന്നിന്റെ ഒരു ഗുണിതം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നാലാമത്തത് ആറിന്റെ ഒരു ഗുണിതം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് എത്ര എണ്ണത്തില് ആകെ എത്ര പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് ഉണ്ട് ആകെ എത്ര കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇരട്ട സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ ഈവൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എക്സെട്രാ അപ് ടു ട്വന്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് തുടങ്ങി ഇരുപത്തിനാല് വരെ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇരട്ട സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഓഡി നമ്പർ ഒരൊറ്റ സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് ആ പെട്ടിയിലുള്ളത് അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകളുണ്ട് പതിമൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള പതിമൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആകെ എത്ര സ്ലിപ്സ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പതിമൂന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ഈ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ ഉള്ള സംഖ്യകളിൽ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഏതാ അതിന് ടേബിൾ ഇല്ല ഒക്കെ മതി ഏതൊക്കെയാ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് അല്ലെ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ഫോർ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ആകെ എട്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അല്ലെ എട്ട് ഗുണിതങ്ങളാണ് മൂന്നിന്റെ ഈ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ ഉള്ളതിൽ അപ്പൊ ആകെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ലിപ്സ് ഉള്ളതിൽ എട്ടെണ്ണം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സിക്സ് ആറിന്റെ ഗുണിതം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ആറിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ആവാനുള്ള സ
ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ പറയാൻ നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാളോട് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അയാൾ പറയാവുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് എക്സെട്ര നയൻറ്റി നയൻ വരെ പറയാം അപ്പൊ പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ നയൻറ്റി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഉള്ള രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറെണ്ണമാണ് അല്ലെ ഇനി എന്താണ് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഒരു പൂർണ്ണവർഗം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ പൂർണ്ണവർഗം കിട്ടണം അല്ലെ പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വരും വൺ ടുന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് സെവന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയന്റെ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ പോകും ഇതാണ് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ വർഗം നാല് മൂന്നിന്റെ വർഗം ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് അങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകളാണ് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് രണ്ടക്ക സംഖ്യകളിൽ എത്ര പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഒന്ന് വരുമോ അത് വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അല്ലേ നാലും വരില്ല ഒമ്പതും വരില്ല അപ്പൊ പതിനാറ് തൊട്ടാ വരുള്ളൂ നൂറ് വരുമോ അത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ അപ്പൊ രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി വൺ അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെ അപ്പൊ ആറെണ്ണാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ഈസ് സിക്സ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും സിക്സ് ബൈ നയൻറ്റി വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം സിക്സ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും കൂടുതൽ ഗണിത ആശയങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക